सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी या शेअर बाजार नियंत्रक संस्थेनं वेळोवेळी गुंतवणूकदारांचं हित पाहण्यासाठी पावलं उचलली आहेत त्याचाच एक भाग म्हणून इलेक्ट्रॉनिक अर्थात डी मॅच स्वरूपात शेअर होल्डिंग करण्याचा निर्णय दोन दशकांपूर्वी घेण्यात आला तरी अजूनही अनेक गुंतवणूकदारांनी शेअर सर्टिफिकेट बाळगलं असल्याची माहिती पुढे येते आता असे कागदोपत्री असणारे शेअर पाच डिसेंबर पर्यंत डी मॅच स्वरूपात रूपांतरित करावेत अशी सूचना सेबीनं केली आहे भारतीय शेअर बाजारात सोळा हजारपेक्षा अधिक कंपन्या नोंदणीकृत आहेत या क्षेत्राला शिस्त लावण्यासाठी एकोणीसशे चौऱ्याण्णव साली सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली त्यानंतर एकोणीसशे शहाण्णव साली गुंतवणूकदारांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले पूर्वी शेअर सर्टिफिकेटच्या स्वरूपात मिळत होते त्यांचं हस्तांतरण करताना अनेक घोटाळे झाले होते त्याची दखल घेऊन सर्व शेअर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मॅटमध्ये म्हणजेच डीमॅट स्वरूपात ठेवण्याचा निर्णय झाला टप्प्याटप्प्यानं त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली पण वीस वर्ष उलटली तरी अनेक गुंतवणूकदारांनी आपले शेअर पेपर फॉर्मॅटमध्येच ठेवलेत सन दोन हजारच्या आढाव्यानुसार एक हजार कोटी रुपयांच्या मूल्याचे शेअर अजूनही जुन्या स्वरूपात आहेत या कालावधीत बोनस इश्यू स्टॉक स्पिलिट त्यामुळं त्या शेअर्सचं मूल्य कैक पटीनं वाढलं जाणार आहे आता फिजिकल शेअर्स बंद करण्याचा निर्णय झाला असून पाच डिसेंबर दोन पर्यंत सर्व शेअर्स ऑनलाईन स्वरूपात डिमॅट अकाउंटवर आणणं बंधनकारक आहे आता लिस्टिंग करून घेणं ते भौतिक स्वरूपात शेअर्स आहेत ते इलेक्ट्रॉनिक फॉर्ममध्ये करून घेणं गरजेचं आहे आणि ह्याची मुदत सीबीने पाच डिसेंबरपर्यंत दिलेली आहे पाच डिसेंबरच्या अगोदर तुम्ही स्वतःचा एक डिमॅट अकाउंट काढून त्या डिमॅट अकाउंटच्या माध्यमातून तुम्ही ते शेअर्स कन्व्हर्जन भौतिक स्वरूपातील शेअर्स तुम्ही पार डी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्ममध्ये करणं फार महत्त्वाचं आहे या मुदतीनंतरही डिमॅट करण्याची प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे मात्र ती खूपच क्लिष्ट आणि वेळखाऊ असणार आहे त्यामुळं जुन्या काळातील शेअर बाजारात केलेली खरेदी ठेवणीतून बाहेर काढून डिमॅट स्वरूपात आणणं योग्य ठरेल